practicing by these ways, I'm damn sure that you would be able to speak in English and of course you will be able to speak English. My best wishes are with you. हमारे जो brain है वो repetitive actions पे काम करता है जिन चीजों की इसे आदत होती है उसी चीज को repeat करता है तो जब आप बारी बारी से again by again, again by again, बार बारी से जब आप practice करेंगे तो दिमाग को याद हो जाएगा वो चीजें क्या करेगा रखेगा कई बार लोग बोलते हैं कि हम जब इंग्लिश बोलते हैं तो हिंदी सोचते हैं क्योंकि आपके ब्रेन को हिंदी सोचने की आदत है इसलिए हिंदी सोचती है जब इसको धीरे 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 इंग्लिश की आदत लग जाएगी तो आप इंग्लिश सोचेंगे यू आर हैप्पी यू वर हैप्पी एंड यू विल बी हैप्पी आप खुश हैं आप खुश थे और आप खुश रहेंगे दूसरा सुनिए ही इज हैप्पी He was happy and he will be happy. वह खुश है वह खुश था और वह खुश रहेगा या फिर she is my friend, she was my friend and she will be my friend. मतलब वह मेरी दोस्त है वह मेरी दोस्त थी और वह मेरी दोस्त रहेगी इन तीनों सेंटेंसेस को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो सेम है यानी कि ही और माय फ्रेंड या ही और हैप्पी शी और माय फ्रेंड लेकिन बीच में प्रेजेंट में इस का इस्तेमाल हुआ है पास्ट में वाज और फ्यूचर में विल बी का इस्तेमाल हुआ है दोस्तों यानी कि सिर्फ वर्ब्स जो है वही चेंज हुए हैं बाकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो सेम है अच्छा वर्ब सबसे ज्यादा पावरफुल होता है किसी भी लैंग्वेज में और वर्ब के बिना आप सेंटेंस को फॉर्म नहीं कर सकते हैं अगर आप जानना चाहें वर्ब के बारे में तो इस बटन पे क्लिक कीजिए और वहां आप जान सकते हैं वर्ब के बारे में काफी हद तक आपको बताने की कोशिश की गई है आई बटन पे आप समझ जाएंगे अच्छा दोस्तों अगर आपने पहली बार इस वीडियो पे क्लिक किया है और बेसिक आपकी कमजोर है तो गुजारिश की पहले आप टू बी एज एम का यूज देख लीजिए लेसन वाइज चैप्टर्स बना के प्ले में डाल दिया गया इसके पीछे जाएंगे तो आपको दिख भी जाएगा वो चीज एज एम आर वाजवर्ड देखने के बाद जब आप शैल बी विल बी को देखेंगे तो आपके आइडिया ज्यादा क्लियर होंगे और आज मैं इस वीडियो के अंत में टू बी यानी इज एम आर वाज वर्ड और उसके साथ शैलविल की मदद से मैं आपको स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस भी सिखाऊंगा बस आपसे गुजारिश के इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए आपकी जितने भी डाउट्स हैं बिना कोई सवाल पूछे आपकी दूर हो जाएगी तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि शैल बी विल बी का यूज हम किस कंडीशन में करेंगे देखिए यहां मैंने क्या किया है आपको बिल्कुल बेसिक से पहले आपको लेटर्स मैंने सिखा है वर्ड सेंटेंस सिखा है फिर सेकंड लेसन में आपको मैंने पर्सन थर्ड लेसन में आपको एक्टिविटी दिखा है पार्क में बच्चों के साथ कि स्ट्रेंजर से कैसे बात करते हैं फोर्थ में इज सॉरी थर्ड में इज फोर्थ में जो आपका था माफ कीजिएगा फोर्थ में इज एम आर फिफ्थ में जो आपका था वो वाज वर्ड और आज जो सिक्स लेसन है इसमें हम शाल भी बोल का यूज कर रहे हैं कहने का मतलब वन बाय वन यदि आप सीखेंगे और आपको यदि मुझ पर विश्वास है तो यकीन रखिए तीन हजार बच्चों को इंग्लिश सिखाया अब आपकी बारी है तो आप बेसक इंग्लिश आप सीखेंगे मैं मान सकता हूं आप मेरे सामने नहीं है दूर है तो क्या हुआ आप इंग्लिश जरूर सीखेंगे बस इतमान से आप पेशेंस रखिएगा इस चीज के लिए तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगता है या मेरी बात समझ में नहीं आती है तब देखना व्यर्थ होगा प्लीज इसे मत देखिए चलिए आगे हम शुरू करते हैं शैल बी वुल भी हम कब यूज करेंगे जैसे मैंने आपको बोला था कि प्रेजेंट में टू बी इज एम आर का यूज हम तब करते हैं जब आप किसी भी इंसान के बारे में या किसी वस्तु के बारे में या अपने बारे में इंफॉर्मेशन जानकारी आप किसी को देते हैं कुछ आप बताते हैं तो आप इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं पास्ट में भी यही बताया फ्यूचर में भी यही चीज एप्लीकेबल होता है जब मैं आपके बारे में या किसी के बारे में बोलू कोई इंफॉर्मेशन दू तो फ्यूचर में आप शाल भी बोल भी का इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट में इज एम आर पास्ट में वाज वर्ड का आप इस्तेमाल करेंगे या फिर आप स्टेट नेचर यानी कि स्वभाव और क्वालिटी की आप बात करेंगे यही चीज है आप इंफॉर्मेशन ही दे रहे हैं इन तीनों माध्यम से भी तो यूज करेंगे जैसे कि आप एक शिक्षक बन जाएंगे यानी मैं आपके बारे में बता रहा हूं देखिए आप दिल्ली जाएंगे यहां पे दिल्ली जाना एक एक्शन है शैल विल का वो भी यूज है वो मैं अभी आपको कुछ भी नहीं बता रहा हूं शैल बी विल बी आई एनजी वगैरह का यूज है सिर्फ मैं बेसिक से वन बाय वन मैं आपको बता रहा हूं स्टेप बाय स्टेप यदि आप बिगिन रहे तो आपको बेनिफिट होगा तो आप एक शिक्षक बन जाएंगे ध्यान से देखिएगा सेंटेंस को देखिए यहां यू विल बी अ टीचर विल के बाद बी है और फिर ऑब्जेक्ट एक नाउन है लेकिन आप दिल्ली जाएंगे दिल्ली जाना एक एक्शन है यानी कि एक कार्य होता है तो यू विल गो टू डेली गो के बाद बी का इस्तेमाल आप यहां यूज नहीं करेंगे ये एक्शन है प्रेजेंट में आप दिल्ली जाते हैं यू गो टू डेली आप दिल्ली गए यू वेंट टू डेली आप दिल्ली जाते थे यू वुड गो टू डेली और यू यूज टू गो टू डेली बट इन फ्यूचर यू विल गो टू डेली और आप अवश्य जाएंगे तो यू शैल और यू मस्ट गो टू डेली बहाल हम सिर्फ यहां 
शैल बी और विल बी पर फोकस करेंगे जैसे कि आपने देखा कि इंफॉर्मेशन किसी के बारे में कुछ बताने के लिए आप क्या करते हैं या तो शैल बी और विल बी का इस्तेमाल करते हैं तो आइए पहले हम देख लेते हैं और जान लेते हैं कि कहां शैल बी और कहां विल बी का इस्तेमाल होता है देखिए आई और वी के साथ आप शैल का इस्तेमाल करेंगे यानी प्रेजेंट में आई के साथ आप एम वी के साथ आर यूज करते हैं लेकिन इन दोनों के साथ अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंग्लिश हालांकि मॉडर्न इंग्लिश में ऐसा है कि शैल का इस्तेमाल नाम मात्र ही रह गया है लोग यूज नहीं करते तो अमेरिकन इंग्लिश में तो खास तौर से सिर्फ वेल का ही इस्तेमाल होता है लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से बात करें अगर आप पूरा प्योर ग्रामर की बात करें तो आई और वी दोनों के साथ आप क्या यूज करते हैं शैल का इस्तेमाल करते हैं यू ही शी इट यानी इसके अलावा जितनी भी चीजें बती याद बची याद रखिएगा आप उसके साथ क्या यूज करेंगे विल अच्छा इन दोनों का कॉन्ट्रेक्टेड फॉर्म आई शैल बोले या आई विल आई अपोस्ट्रॉफी एल एल आई हम इसको बोलते आई गो शील काम यू विल गो ये आपका यूज होता है ज्यादा विल को ही ध्यान में रहकर इसको बनाया गया और कॉन्ट्रेक्टेड देख लीजिए शैल नॉन को शैलंट हम नहीं बोलते शांत बोलेंगे एस एच ए एम अपोस्ट्रॉफी टी एंड विल नॉट को हम क्या बोलेंगे गाइज Won't बोलेंगे विलंट नहीं बोलेंगे क्या बोलेंगे Won't. एक होता है want means चाहना कमी और अभाव होता है बट ये है विल नॉट को क्या बोलेंगे आप वोट बोलेंगे अच्छा तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं सेंटेंसेस को और जैसे कि आप जानते हैं सिक्स फॉर्मूलाज हमारे पास है और उन फॉर्मूलाज की मदद से हम क्या करते हैं के सेंटेंसेस हम फ्रेम करते हैं बिल्कुल बेसिक आपके पास बुक होनी चाहिए शैल भी विल भी से आप बनाएंगे अच्छा अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि वो कौन कौन सी चीजें चाहिए कौन कौन सी बुक्स चाहिए जिसकी मदद से आपकी वर्ड्स अच्छी हो सकती है वर्ड पावर में डीजी या फिर आप स्पॉकन इंग्लिश आप कर सकते हैं और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप घर बैठे भी कर सकते हैं ये भी आप करते रहिएगा और जो मैं नेक्स्ट एपिसोड में जो कि इसके लिए बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आती है तो मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा आप उसको ध्यान से देख लीजिएगा आप घर बैठे भी चाहें तो इंग्लिश सीख सकते हैं दोस्तों बस आपका विल पार मजबूत होना चाहिए देखिए एफर्मेटिव सेंटेंस है और ये नेगेटिव है एफर्मेटिव में क्या हो जाता है सब्जेक्ट प्लस शैल शा ऑब्लिग विल प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट आप बोलेंगे और अगर नेगेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिग विल और बी से पहले क्या आ जाएगा नॉट और फिर क्या आएगा बी ध्यान दीजिएगा शैल विल और बी के बीच में क्या आएगा नॉट आएगा इसे बिगनर्स गलती कर जाते हैं ये आप गलती मत कीजिएगा जैसे कि आप खुश हैं यू आर हैप्पी आप खुश थे यू आर हैप्पी और वह एक शिक्षक बनेगा वह एक शिक्षक बनेगा इसको आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे ही के साथ आप क्या यूज करेंगे विल ही Will be a teacher. He will be a teacher. Will के बाद be a teacher. और वे लोग शिक्षक बनेंगे तो they will be teachers. ए मत बोलिएगा ए और एन का मतलब एक होता है यह ध्यान रखिएगा ए अकेला आएगा तो आप इसके प्रोनाउंसिएशन आ बोल सकते हैं will be a teacher. Last में full stop. और इसे अमेरिकन इंग्लिश में पीरियड कहा जाता है और इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा ही विल और बी के बीच में क्या आ जाएगा ही विल फिर क्या आएगा आपका नॉट बी आ टीचर ध्यान दीजिएगा ही विल नॉट बी आ टीचर या फिर आप यदि चाहें तो इसको कैसे लिखेंगे ही वोट जो कॉन्ट्रेक्टेड फॉर्म होता है ही वोट बी आ टीचर राइट गाइस अब आगे देख लीजिए इसको हम क्या बोलेंगे वे लोग मेरे दोस्त हैं प्रेजेंट में क्या हो जाएगा दे आर माय फ्रेंड्स ए नहीं होगा दे आर एक से ज्यादा है तो दे आर माय फ्रेंड्स पास्ट में दे वर माय फ्रेंड्स और फ्यूचर में क्या हो जाएगा दे विल बी माय फ्रेंड्स दे विल बी और जब अवश्य आ जाए तो विल के बदले शैल और शैल के बदले विल ये ब्रिटिश इंग्लिश है लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में आप इसको विल का ही इस्तेमाल करते हैं और अवश्य के लिए आप एक और यूज कर सकते हैं मस्ट दे मस्ट बी माय फ्रेंड्स मस्ट ध्यान रखिएगा मस्ट और बहुत जगह यूज होते हैं मैं अवश्य जाऊंगा आई मस्ट गो या आई विल गो दे विल बी माय फ्रेंड्स आशा करता हूं मेरी राइटिंग आपको समझ में आ रही होगी और इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा दे विल नॉट बी माई फ्रेंड्स और दे वोट बी माई फ्रेंड्स दोस्तों आप क्या करेंगे इस सेंटेंस को ज्यादा से ज्यादा आप एक दिन का टारगेट बनाइए सब शैल विल पे फोकस करेंगे 
एक दिन इज एम पे फोकस करेंगे एक दिन वाज पे जैसा कि आपको पहले भी बोला था और जो कुछ भी आप लिखते हैं उन्हें क्या करेंगे आप बोलने की भी कोशिश करेंगे और लाउडली आप बोलेंगे ऐसा करने से आप में कॉन्फिडेंस आएगा और जो चैप्टर्स के नीचे जो वर्ड्स हैं उन्हें भी याद कर लीजिएगा सिर्फ ट्रांसलेशन बनाने से इंग्लिश नहीं आती लेकिन जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए स्ट्रक्चर आप मान सकते हैं कि जरूरी है जिनके लिए माहौल नहीं है चूंकि हमारे जो ब्रेन है वो रिपीटेटिव एक्शंस पे काम करता है जिन चीजों की इसे आदत होती है उसी चीज को रिपीट करता है तो जब आप बारी बारी से अगेन बाय अगेन अगेन बाय अगेन बार बार इसे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो दिमाग को याद हो जाएगा और वो चीजें क्या करेगा रखेगा कई बार लोग बोलते हैं कि हम जब इंग्लिश बोलते हैं तो हिंदी सोचते हैं क्योंकि आपके ब्रेन को हिंदी सोचने की आदत है इसीलिए हिंदी सोचती है जब इसको धीरे 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 इंग्लिश की आदत लग जाएगी तो आप इंग्लिश सोचेंगे इस चीज को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों अब मैं इंटेरोगेटिव की बात करता हूं और निगेटिव एक साथ जब क्या सब्जेक्ट के पहले आ जाए हम सेंटेंस में आपको बताया तो वर्ड पहले यूज नहीं करेंगे पहले इसी का जो वर्ड है शैल और विल शैल में एस कैपिटल विल में डब्ल्यू कैपिटल लेकिन यहां कैपिटल नहीं स्मॉल में आप लिखते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा प्लस सब्जेक्ट और नेगेटिव है तो नॉट यहां और प्लस बी फॉर्मूला से बिल्कुल मत घबराइएगा ये बहुत अच्छे हैं और आपको ना ये बहुत काम आने वाले हैं दोस्तों क्या तुम मेरे दोस्त बन जाओगे क्या क्या तुम मेरे दोस्त बन जाओगे देखिए क्या तुम मेरे दोस्त हो तो आर यू माय फ्रेंड क्या तुम मेरे दोस्त थे वर यू माय फ्रेंड और क्या तुम मेरे दोस्त बन जाओगे तो विल यू वाई स्मॉल होगा जल्लू कैपिटल होगा विल यू बी माय फ्रेंड आपके बारे में मैं आपको बता रहा हूं और इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा विल लास्ट में क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क विल यू नॉट बी माई फ्रेंड और एक साथ जब आप लिखेंगे तो क्या बोलेंगे विल नॉट एक साथ आप नहीं लिखते आप एक साथ लिखेंगे तो क्या बोलेंगे वोट विल नॉट एक साथ नहीं लिखेंगे ऐसी गलती मत कीजिएगा क्या बोलेंगे वोट यू बी माई फ्रेंड एफ आर आई ई एन डी अच्छा क्या तुम भूखे रहोगे विल यू बी हंग्री क्या मैं भूखा रहूंगा Shall I be hungry? Or according to American English, will I? इसको लेके कंफ्यूज मत होइएगा शैल यूज करना है या विल अगर आप भूल जाए शैल विल का चक्कर तो सबके साथ विल का इस्तेमाल कर दीजिएगा गलत नहीं माना जाएगा हालांकि 100% परसेंट ग्रामर की बात करें तो आई के साथ शैल होता है तो शैल आई बी हंग्री या विल आई बी हंग्री या विल आई नॉट बी हंग्री और वोट आई बी हंग्री तो चलिए दोस्तों इंटेरोगेटिव का भी जो फॉर्मूला है और निगेटिव वो आपका हो गया चार जो फॉर्मूलाज हैं वो हो चुके हैं अब हम बात करेंगे पांचवें और छठे नंबर के फॉर्मूला की डब्ल्यू एस फॉर्म है इंटेरोगेटिव से डब्ल्यू एस फॉर्म जब क्या पहले आ जाए और ये डब्ल्यू एस फॉर्म इंटेरोगेटिव आपको बताया जा चुका है डब्ल्यू एस फॉर्म जो होते हैं वाट वाई वेन विच हु इन चीजों के अगर ये सेंटेंस के बीच में आ जाए तो इसे आप इंग्लिश में कैसे बनाएंगे और बोलेंगे तो सबसे पहले आप क्या यूज करेंगे डब्ल्यू एच फॉर्म प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट और निगेटिव है तो नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट अब जरा देखिए आप कहा है प्रेजेंट में बोलते हैं तो आप क्या बोलते हैं वेर आर यू पास्ट में वेर वर यू और फ्यूचर में आप क्या बोलेंगे वेर विल यू बी आप कहा रहेंगे आप कहा रहेंगे अगर ये बोला जाए आप दिल्ली में रहेंगे प्रेजेंट क्या होता है आप दिल्ली में हैं यू आर इन डेली यू आर नॉट इन डेली यू वर इन डेली और यू विल बी इन डेली आप कहा रहेंगे डब्ल्यू एच फॉर्म वेयर डब्ल्यू एच ई आर ई वेयर इस पे मैं इंडिपेंडेंट एक डब्ल्यू एच फैमिली के बारे में बताऊंगा बहुत इंटरेस्टिंग होगा और स्पोकन राइटिंग दोनों में आपकी बहुत मदद करेगा डब्ल्यू एच फैमिली वेयर विल यू बी वेयर विल यू बी राइट डब्ल्यू एस फॉर्म फिर शैल विल फिर सब्जेक्ट और फिर बी का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट होता कुछ और हम यूज करते हैं आप क्यों उदास रहेंगे तो क्यों पहले आप यूज करेंगे वाई विल यू बी बी यूज करना जरूरी है बी का मीन्स रहना बनना होना भी होता है वाई विल यू बी सैड निगेटिव क्या हो जाएगा वाई विल यू 
नॉट बी सैड और अगर और ज्यादा आप निगेटिव यूज करें कॉन्ट्रेक्टेड फॉर्म तो क्या हो जाएगा वाई वोट यू बी सैड विल यू नॉट के बदले विल नॉट यूज नहीं बोल सकते आप एक साथ वोट बोलेंगे बी सैड अच्छा ये यहां तक हो गया छह सेंटेंसेस और इस पे आपने प्रैक्टिस करें आप बारी बारी से अगर आपको दिक्कत है तो वीडियो को पॉज करके आप प्रैक्टिस कीजिएगा एक बात मैं खास तौर से आपसे कहना चाहूंगा यदि आप बिगनर हैं तो आपको इसमें और इसमें दिक्कत होगी फॉर्मूला को ध्यान से समझिएगा सब्जेक्ट आपको दिक्कत है तो सबसे पहला बिगनिंग का वीडियो लेसन वन देख लीजिए वर्ड शैल विल बी ऑब्जेक्ट और पहले जब इंटेरोगेटिव क्या पहले आ जाए क्या का मतलब वॉट आप वॉट मत लगाइएगा सेंटेंस में प्लीज क्या पहले आ जाए तो शैलविल का आप इस्तेमाल पहले करेंगे और डब्ल्यू एच फॉर्म आ जाए जैसे कि आप क्या करेंगे ये तो एक्शन हो गया व्हाट विल यू डू ये इस फॉर्मूला पे नहीं मतलब जैसे एक्शन है व्हाट विल यू डू उसमें बी का यूज नहीं होता वन बाय वन मैं आपको हर चीज पढ़ाऊंगा शुरू से लेकर अंत तक जितनी चीजें मैं स्पॉकन में जो बच्चे फ्री देकर मुझसे पढ़ने आते हैं वो तमाम चीजें मैं आपको यहां पढ़ाऊंगा ट्रस्ट में प्लीज गाइज और राइट तो आप क्या आप क्या करेंगे ये हो गया आप कैसे रहेंगे हाउ विल यू How will you live? L I V L I V E live. How will you live? ये भी action हो गया आप कहां रहेंगे Where will you be? अब मैं क्या करता हूं एक सेंटेंस को पिक करता हूं और छह बनाता हूं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में आप भी ऐसे ही कंपेरेटिव स्टडी कीजिएगा गाइज और आपको बहुत मजा आएगा देखिए वह दिल्ली में है ही इज इन डेली ही इज नॉट इन डेली इज ही इन डेली इज ही नॉट इन डेली वाई इज ही इन डेली वाई इज ही नॉट इन डेली He was in Delhi past me. He was not in Delhi. Was he in Delhi? Was he not in Delhi? Why was he in Delhi? Why was he not in Delhi? अब contracted form का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वह दिल्ली में रहेगा। Future के state की आप बात करें। Present state, past state हो गया। Future state. He will be in Delhi. उसके बारे में आप information दे रहे हैं। बता रहे हैं आप। तो he will not be in Delhi or he won't be in Delhi. Will he be in Delhi? Will he not be in Delhi? Why will he be in Delhi? इस तरीके से आप क्या करेंगे लिखकर बोलकर वर्ड्स को याद करके आप बारी बारी से बारी बारी से आप इसको क्या करेंगे बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको हाथ को भी पता चलेगा और जबान को भी पता चलेगा और एक माइंड ट्रेनिंग एक्टिविटी होता है अब आपको ये पता चल गया कि किसके साथ यूज करते हैं और अगर आपने ईमानदारी से मेरे साथ ये पढ़ा होगा सेंटेंसेस को बनाया होगा तो आपको वाकई में कुछ ताकत मिली होगी अंदर से यदि आप वीक स्टूडेंट हैं तो पहले से ही आता होगा तब तो कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ा होगा या पड़ा भी होगा मुझे नहीं मालूम लेकिन अगर आप वीक स्टूडेंट है तब कुछ जाहिर तौर पर फर्क पड़ा होगा और यकीन मानिए और बैठकर सेंटेंसेस को ध्यान में लाइए और उसको बनाने की कोशिश कीजिए ट्रिक्स याद रखिए स्टेट नेचर क्वालिटी यानी जब बताया जाता है किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं जानकारी देते हैं या अपने बारे में आप बताते हैं किसी के बारे में तो प्रेजेंट में इज एम आर पास्ट में वाज वर्ड और फ्यूचर में शैल बी वुल भी का इस्तेमाल करेंगे अब जरा इस पॉकेट में देखिए हम लोग दोस्त हैं वी आर फ्रेंड्स हम लोग साथ हैं एंड वी आर टूगेदर आप मेरे इनमें से एक मेरा बड़ा भाई है आउट ऑफ आउट ऑफ Us, yeah, out of them, one is my elder brother. दूसरा मेरा छोटा भाई है सेकेंड इज माई यंगर ब्रदर तीसरा सबसे छोटा भाई है थर्ड वन इज द यंगेस्ट एल्डर मीन्स आपसे जो बड़े हैं एल्डेस्ट मीन्स सबसे बड़े यंगर मीन्स आपसे छोटे और यंगेस्ट मीन्स सबसे छोटे अच्छा मेरे पिताजी एक शिक्षक हैं माय फादर इज अ शिक्षक पहले वो किसान थे अर्लियर ही वाज अ फार्मर लेकिन भविष्य में वह एक नेता बन जाएंगे इन फ्यूचर ही विल बी अ लीडर अब भी ऐसे सेंटेंसेस को सोचिएगा बनाइएगा बोलिएगा लेकिन वर्ड्स को भी ध्यान में रखिएगा और ऐसा करके धीरे 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 आप पे पावर पावर आएगा दोस्तों और इसी पावर की मदद से आप इंग्लिश एक दिन जरूर बोल पाएंगे मैं आपको आशीर्वाद भी देता हूं तथास्तु भी कहता हूं और दुआएं भी देता हूं और कामना भी करता हूं आपके लिए दैट यू मस्ट स्पीक इन इंग्लिश नो बडी वुड स्टॉप यू बट पेशेंस रखिएगा कई बार कई बच्चे ये बताते हैं कि इंटरव्यूज में रिजेक्शन हो गया इस सवाल के भी मैं आपको जवाब दूंगा पर्सनली वीडियो बना के प्रोफेशनली या पब्लिकली आप कहें मैं आपको जवाब दूंगा बस पेशेंस रखिएगा और इसको बोलने की कोशिश कीजिएगा जैसे कि देखिए लाइट ऑन है द लाइट इज ऑन द लाइट इज ऑफ लाइट इज ऑन लाइट इज ऑफ मेरा भाई कमरे में है माई ब्रदर इज इन द रूम मेरा भाई किचन में था माई ब्रदर वॉज इन द किचन मेरी माँ बीमार है माई मदर इज सिक मेरी माँ बीमार थी माई मदर वॉज सिक तुम मेरे दोस्त बन जाओगे यू विल बी माई फ्रेंड 
practicing by these ways i'm damn sure that you would be able to speak in english and of course you will be able to speak the english my best wishes are with you and always i want you on behalf of my kitty doctor that you must learn english because we believe in your success and if you get success you would bless us you would give us wishes and those wishes will help us to get what we want exactly that's what is our funda and we want you to learn as soon as it is possible and by the way uh we work on this so stay happy and be the best thank you very much for watching this time jai hind jai bharat